female. So the Quran says that the sperm is responsible for the sex of the child, whether it's male or female. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے دین اسلام کے بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی دلی خواہشات کو پورا فرمائے آمین دوستوں اولاد کی خواہش ہر انسان کا فطری حق ہے مگر اگر یہ خواہش لڑکا یا لڑکی پانے میں منتقل ہو جائے تو سراسر غلط ہے آج سائنس نے لڑکا یا لڑکی کی پیدائش میں جینیٹکس کو ذمہ دار قرار دیا ہے جب کہ ہزاروں سال پہلے قرآن پاک نے ہمیں بتا دیا تھا کہ بچہ یا بچی کی پیدائش مرد کے اسپرم پر منصر ہوتی ہے جب ڈاکٹر ذاکر نائک سے لڑکا یا لڑکی کی پیدائش کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ جینیٹک فیلڈ میں ہم یہ جان چکے ہیں کہ یہ اسپرم ہے جو بچے کی جینس کا تعین کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے قرآن مجید سور نجم چیپٹر نمبر 53 آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو معمولی مقدار میں مایا سے پیدا کیا جو کہ انزال ہے یعنی اس کا مردانہ سیال ہونا ضروری ہے which is responsible for determining the sex of the child and today science tells us that the 23rd pair of chromosomes in the human being it determines the sex of the child if it's XX it's a female if it's XY then it's a male so it is the sperm which is responsible for determining the sex if the X of the sperm takes part in the fertilization then a female is born if the Y takes part then a male is born and this is exactly what the Quran says in Surah Najm chapter number 53 verse number 45 and 46 that we have created the human being from a minute quantity of liquid which is ejaculated minute quantity of liquid Ejaculate means it has to be a male fluid. The similar message is repeated in Surah Qiyama, chapter number 75, verse number 37 to 39, that we have created the human being from a minute quantity of sperm. Nutfutan min maniyumna. We have created the human being from a minute quantity of sperm, then made it into an alaka, then made the alaka into mudga, then gave it sex, male and female. So the Quran says that the sperm is responsible for the sex of the child, whether it's male or female. دوستو دور چہالت سے آج تک لڑکا یا لڑکی کی پیدائش کا ذمہ دار عورت کو ہی سمجھا جاتا ہے اور عورت کو ہی تنز و تانہ زنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے معاشرے کے اسی رویوں کو سمجھتے ہوئے ڈاکٹر زاکر نائک نے خاص طور پر انڈیا کا حوالہ دیا اور گریٹ انڈیا کا لفظ استعمال کیا اور وہ بولے اگر کسی بہو کے ہاں اولاد نہ ہو یا بیٹا نہ ہو تو اس کی سانس اس کو یعنی اپنی بہو کو الزام لگانے میں ذرا بھی دیر نہیں کرتی اسے اپنے بہو کے پر الزام لگانے کی بجائے اپنے بیٹے پر الزام لگانا چاہیے دس کنٹری آف آس دس گریٹ کنٹری انڈیا فار ریزنز نون بیسٹ ٹو دا انڈینس ان انڈیا مینلی موسٹ آف دا پیپل they prefer having sons rather than daughters. And if a lady gives birth to a daughter, very often the mother-in-law, she will blame the daughter-in-law. That why did you give birth to a daughter? According to the science and the Quran, if the mother-in-law has to blame anyone, she should not blame the daughter-in-law, she should blame the son. Because it is the male fluid which is responsible for discipline the sex of the child, male or female. Actually, it's in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. He is the one who makes it male or female. But if the mother now has to blame anyone, she should blame the son. Because he is responsible for the sex of the child, male or female. Friends, we have to change these evil and evil people, which neither science nor Islam believes that the woman and the woman are responsible for the sex of the child and the woman are responsible for the sex. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اور آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ پائے